guys a very good morning and welcome back to our channel wandering soul today we are in mizapur the dry deciduous forest to capture the lesser cat hyenas and other species of wild animals we don't talk about them much but their importance in the ecosystem is equally important my friend karthik is actually making a documentary on them and he has been studying them very closely he will tell you all more about this place to give you all a better idea give you all some more input about the species found here so come with me in rat safari this is the complete day package which includes night safari we all will be roaming around the jungles of mirzapur Look at that Neil guy, blue bull. Wow, crazy! There's a kill over here, and there were three jackals feasting on it. There's a desert cat. You see there. Rusty, rusty, crazy. Daddy, wala. Wow, look at it. So beautiful. Yes, look at that stare. See this. जो यहाँ की सबसे main speciality है desert cat. Desert cat, बिल्कुल. It's going in. Okay. जाने तो इसको disturb करना. हाँ. We are heading to the Kemur. Wildlife Sanctuary. This area is a protected area, and it is very raw. Like there is no a uh, human uh, interference. There are plenty of wild animals here. Starting with black bears, cloth bear, leopards, hyenas, jackals. I can go on and on, and there are plenty of birds as well. Now we'll show you all the view from the Echo Valley. So come along. Back then, in the ancient times, people used to draw paintings on the caves. More than four thousand years. These paintings used to depict in the past life. Maybe they're going for a hunt. This looks like a wild boar. Not quite sure. Might be preparing for a hunt. Here is a goat or a cattle. Share your thoughts in the comment section. What according to you all do this painting style? Now we'll show you all the view from the Echo Valley. Is it far fall? Is it far fall? This is. An echo point. Let's try it out. Rat safari. Whoa! It's loud and clear. Rat safari by Karthik. Go change jibal. Look at the herd of Neil guys. Kemur Wildlife Sanctuary is most famous for its black buck population, which is now an endangered species of Indian antelope. Yes, Karthik. Hi. And Karthik, we are here. This is Kemur Wildlife Sanctuary. It's an open grassland, and in this Kemur, there are many biodiversity. There are dense forests, grasslands, scrublands, and echo valley, and old cave paintings. जो ड्राई फॉरेस्ट है उसे निगलेक किया जाता है पर इसके भी काफी इम्पोर्टेंस होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ग्रासलैंड एक बहुत ही अच्छी पार्टिसिपेशन है। लोग इसे अंडरस्टेमेट करते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ प्लांटेशन करने लगते हैं। लोग एन्जॉय नहीं करते। बट ग्रासलैंड एक बहुत ज्यादा 
سیٹ سیپریٹرس وہ کئی سیٹس کو مطلب پھیلاتے ہیں تو بلیک بکس مین گراس لینڈ کے ہی میمبرس ہیں تو وہ کافی پاپولیشن ان کی کم ہو رہی ہے کیونکہ یہاں سے گراس لینڈ کم ہوتا جا رہا ہے اور یہ جنگل میں پہلے کافی زیادہ گراس لینڈ تھا بٹ یہاں پہ کچھ باہر کے اسپیسیز آ گئے ہیں جیسے یہ لوکل لینگویج میں میوڑی بولتے ہیں لینٹانا اس کا انگلش نیم ہے لینٹانا تو یہ اس سے گراس لینڈ ایک دم ختم ہو جاتا ہے یہ جہاں بھی آ جاتے ہیں یہ کل کرتے ہیں کل کرتے ہیں گراس لینڈ کو اور دوسری چیز یہاں فارسٹ ڈپارٹمنٹ پودے لگاتا ہے ان کو لگتا ہے کہ پودے لگانے سے جنگل بیٹر ہوتا ہے بٹ نہیں اس کو گراس لینڈ کی بھی اپنی ایک امپورٹینس ہے تو میرے حساب سے اور جہاں تک کہ اب نئی اسٹڈیز ہو رہی ہیں ان کے حساب سے گراس لینڈ کی کافی امپورٹینس ہے تو اس کو بھی دھیان رکھنا چاہیے بیسکلی تو یہ اینیمل جو گراس لینڈ میں رہتے ہیں ڈینس فارسٹ میں سروائیو نہیں کر پائیں گے آپ کہہ رہے ہو کچھ اسپیسیز نہیں سروائیو کر پاتی ہیں اوکے لائک فاکس کو ایک گراس لینڈ چاہیے بلیک بگ کو گراس لینڈ چاہیے ولف کو بھی گراس لینڈ چاہیے آئیناس کو اسکرب لینڈ میں بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں اور وہ ڈینس فارسٹ میں بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں بٹ گراس لینڈ بہت امپورٹنٹ ہے میں موسٹلی دیکھا گیا ہے کہ ہائیناس گراس لینڈ میں ملے اور آپ ہائیناس پہ کلوزلی اسٹڈی کر رہے ہو جی کیمور پلس بفر زون میں ہم نے ففٹی پلس ہائیناس کو کور کیا ہے بٹ اگر بفر زون میں دیکھا جائے جس میں ہم لوگ نے پراپر فیملی کو ٹریک کیا تو الیون فیملیز اپن ٹریک کر چکے الیون الیون اور ایک ٹائم پہ ہائیناس کتنے دے سکتے ہیں تھری سے فور اور یہ سب سروائیو کر سروائیو کرنے کا چانس کم ہی ہوتا ہے ایک یا دو بستے ہیں ہائینا آر ہائیلی نوکٹرنل اسپیسیز وہ ارلی مارننگ ڈین سائٹس کے پاس ہی ملیں گے وہ آپ کو دور ڈین سے نہیں ملیں گے اگر وہ ڈین دن میں دکھے بھی تو وہ ڈین کے پاس ہی ہوں گے تو بیسکلی ہائینا اپنے ڈین بنا دیں اور اسی میں اسٹے کرتے بالکل بالکل فار اے لانگ ٹائم فار اے لانگ ٹائم وہ پرماننٹ ڈین یوز کرتے ہیں انٹل اگر اس میں ہیومن ڈسٹربینس یا کچھ ڈسٹربینس نہ ہو انڈیا میں تو بیسکلی یہ اپنی نیٹ اسپاٹیڈ ہائینا سے کیسے یہ بہت ڈفرینٹ ہے اسپاٹیڈ ہائیناز آر ویری اگریسو بٹ اسٹائپ ہائیناز آر ویری پولائٹ اور شائع ہوتے ہیں تو یہ ہیومنس پہ اٹیک بالکل نہیں کرتے اسٹائپ ہائیناز اور ہیومن کا کانفلکٹ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہی نہیں کیونکہ یہ پراپر اسکیونجرس ہیں تو جب تک یہ کیٹل یا کوئی مارے نہ ہیومن کو کوئی پرابلم ہوتی نہیں تو آدمی ان کے ساتھ اچھے سے ایگزٹ کر لیتا ہے مطلب ہائیناز ان کے ساتھ اچھے سے کوئی ایگزٹینس کر لے رہا ہے اور یہاں پر آپ نے بولے لیسر کیٹس کے اسپیسیز پائے لیسر کیٹس ہاں فور لیسر کیٹس ملتی ہیں فشنگ کیٹ رسٹی اسپاٹیڈ کیٹ جنگل کیٹ اور ڈیزرٹ کیٹ رسٹی اسپاٹیڈ کیٹ از دا اسمالسٹ ورلڈ اسمالسٹ کیٹ جو یہاں ملتی ہے اور ڈیزرٹ کیٹ یو پی سے فسٹ ڈیٹ آ گیا ہے مرزا پور سے اور جنگل کیٹ وہ کامن ہے پورے انڈیا کے جنگل میں مل جاتی ہے اور فشنگ کیٹ وہ بھی ریئر ہوتی ہے جو کولکتا میں یا سندر سندر ون کے سائڈ میں ماشی لینڈ ہاں آندھر پردیش جہاں جہاں اس کو فشنگ کرنے کی جگہ مل جائے وہاں پہ مطلب ویٹ لینڈس میں وہ مل دیر لاس ٹو نو اباؤٹ مرزا پور اباؤٹ دا ڈرائی فارسٹ وچ وی آر اینڈ اویئر پیپل اونلی آر سین دا ادر سائڈ آف یو پی بٹ اف یو آر پلاننگ ٹو کم ٹو ٹو نو دا را بیوٹی دا نیچر دا وائلڈ لائف یو آر شوڈ کانٹیکٹ کارتک His details will be down in the description. Also, I'll be sharing his Insta account handle. And let me tell you all about Karthik. Karthik has been working with an NGO for past three years. He has a lot of experience about wildlife. And he has started this Rath Safari for past one year and is doing really great. I got to know a lot of stuff from him. This place is not um, like very public. You cannot enter this uh, Kemur Wildlife Sanctuary. because it's a reserved or protected area and I come and we are walking on this place uh, feel really lucky thanks Karthik thank you sir most amazing part about this last safari is there is no time bound and the safaris are customized by Karthik as per the preference of the guest this is a beautiful scenic location known by the name Jogyadari Waterfalls and Hills. Look at the view. Look at the water. So beautiful. Hey, now we were sitting here and we were talking about this flood here. We were running away. It was late. It was late. It was late. It was late. These caves belong to the sloth bears. There is a high possibility that there might be a sloth bear sleeping in one of these caves.
and that's the reason why locals avoid coming to this place. UP, Mirzapur is not small than how it is depicted in movies. Look at the beauty, the raw beauty. It's so unique and unexposed yet. It's good to preserve it in its natural form. are done with the morning safari it was a great experience a great off-roading experience i would say that and um, this is different than the other safaris i have done mainly because karthik personally um, takes you to the animal very close to them uh, it's not like other safaris where it is like there's a there's a particular trail on that you need to follow i would like you to personally come here and experience it by yourself and this place is known as Rath Safari RS. Check it out. Keeping you closely connected to earth, made of mud. Look at this. That's the Indian Kosa, one of the rarest bird to spot. We still have to go to one more place because the main reason why we are here to spot hyenas is not completed. Guys, the place we are heading now is basically like a dumping area where the domestic animals which die due to natural cause are left by the locals here. Place where scavengers can feast on the meat like hyenas, jackals, vultures. इनका नाम इजिप्शियन वर्चर्स पड़ता है ये इनका नेटिव क्या इजिप्ट से कुछ रिलेटेड है इनके लुक्स के कारण पड़ता है लुक्स के कारण ना इजिप्शियन गॉड की तरह चेहरा है इनका दिस प्लेस काइंड ऑफ हैज अ फाउल स्मेल बिकॉज़ ऑफ द डेथ एनिमल्स दैट लुक्स लाइक अ हाइना पगमार्क वी आर नाउ गोइंग टू फॉलो द पगमार्क्स After waiting patiently for almost an hour, the moment arrived where we all got goosebumps. The hyena came out of his den, and the entire credit goes to Karthik and his helper Kalu for tracking the hyena and its movement for the entire day.